彩虹追剧社。靠在一起。别、啊、闹你是不是要变？我跟你在一起两个多月，连碰都帮我碰一下，我能有什么办法？林默默，要怪就怪你自己留不住男人，别在这里发疯。我的。看我的快乐全是假，猜到的秘密是假。你拍过的伤亡全是假，你听的重逢是假，我很流连彷徨世界，耶，有心的天地在我向上爬。狗男女，我会认你们，后悔的。我的伤亡全是假，你写的故事是假，你珍藏的过去全是假，我并没有。爱上他，你爱的少年人太狡猾，把爱情变成欺骗的筹码。和脆弱包围，总要他，没有什么坚固不化，一碰泥沙。确定是干净的吗？放心，已经检查过，绝对干净。啊。怎么这么大的机会？啊！我还能喝。哎，许小姐，怎么你你们人不是你啊？快把门给我打开啊！哦，哎呦，还不快把这女人给我拖出去！丁婷。如果她怀孕的话，来，加油！一、二、三，加油！就快出来了，加油！加油！加油！就快出来了，加油！你见不到明天太阳。小姐，孩子生下来了，是个男孩。这孩子怎么刚生出来皱巴巴，难看死！刚生下来的孩子都这样。少爷已经过来了，那还等什么呀？快带我回病房啊！走啊！哎呀，孩子，还给我！
Ah, 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 <音>天琛，你来了。天琛，你看，我们的孩子长得多像你啊！天琛，那我们什么时候可以结婚啊？结婚？谢谢。我的孩子太美了，我的孩子好美。于小姐，一场误会，那孩子本来就不属于你。你在说什么鬼话？这卡上有两千万，作为你怀胎十月的补偿，孩子就归我们家少爷。我家少爷，那天晚上。你们到底是谁？你们到底是谁呀、啊？云小姐，你最好不要打听我们家少爷的身份，因为他是你惹不起的人。我不要你的臭钱，这么对我好不好？我还这么对我，我这么对我，我这么对我。李医生，李医生不好了，李医生，孕妇肚子里还有一个。李总，小少爷又闹起来了，一整天没吃饭，您看要不回老宅看看？怎么现在才说？咱们才刚回国，您又一直在忙着处理文件的事，我也没想到小少爷会饿一整天。但是我给小少爷准备的这个，你看，叔叔，这是我的巧克力。为什么呀？这个小家伙为什么有一种很熟悉的感觉？叔叔，你要是想吃巧克力的话，你可以自己去买哦，我没有多的分你啦。你很喜欢这个牌子的巧克力吗？是啊，叔叔也喜欢吗？叔叔不喜欢，但是叔叔家的小哥哥很喜欢。哦，我给他买了很多。啊可是妈咪说不能随便拿别人的东西，就是这样就可以啦。除了小少爷，从没见过少爷对别的小孩这么有爱啊。叔叔，你接不接老婆啊？哎。你要不要考虑我妈咪？二十四岁，身高一米六三，体重四十五公斤，长得很漂亮的。小朋友，这小朋友给他妈妈相亲来了。<笑>乖，以后不要乱跑啊！叔叔不缺老婆，你快回去吧，让妈妈担心。不是叫你原地别动吗？怎么又乱跑啊？怎么回事啊？妈咪别打，听我讲片，我去给你讲。不对，只有巧克力点好吗？我给你捡回来了。这盒巧克力哪来的呀？是一个好帅的叔叔送我的。这年头人贩子可多了，不要被人模狗样的人骗了啊。嗯，妈咪的面试时间快到了，来，你坐在这儿，在这里乖乖等我回来，好不好？收到。
星星一定保证乖乖坐着。嗯，真乖。妈妈都待那么久了，还得去看我，给他找个好老公。哎呀，可是不知道那个叔叔叫什么。兜兜转转，我还是一样喜欢你。没有思你的，导致我说不出口的每个犹豫。小姐，这里是高管电梯。啊，不好意思，那个我我面试，我着急，对不起。嗯想什么呢？大白天的。啊，那个，谢谢你，还挺帅的。这位小姐，刚才您说要干什么事儿？我看您这是居心叵测，想搭讪吧？你以为你是谁呀？还搭讪？一看就是夜店的，长得很奇。那总亲自来面试呢？不会吧！我听说他是有儿子没老婆，他来当面试官，他不是想给他儿子找个后妈吧？这厉总听上去就是一把年纪，啤酒肚，秃头大叔。云默默。真是好死不死，怎么是他的面试？看你资料，你去沃顿商学院毕业啊？啊、呃，出了点差错了，还没拿到毕业证。这个信息造假！对不起，李总，是我们审核不力。林志平在德国米兰德酒店做过事业，这个来我公司应聘。出去，别再耍这种小伎俩，连信息都作假的人，任何公司都不会。旗下工作三个月，保证每个月完成百分之十的利润。如果完成的话，云堂集团要有三倍工资利润，并且你要想到期。百分之十？怎么可能？
那我就卖身给云堂三年，分文不取，任你拆迁。明天是云塘集团的十周年庆典，记得准时到。好的，没问题。宝贝，回家吧。星星的数独做完了，妈咪也入职了，太好了。好，我们回家吧。走。原来是结婚有孩子了。<笑>默默，好久不见。默默，你瞧你，回来怎么也不跟我哈泽说一声呀？没这个必要。天哪，默默，你不会在这儿当服务员吧？服务员怎么了？我堂堂正正的，总比有些人勾勾搭搭、羞委屈。默默，听说你在国外生了个孩子，结果不知道孩子的爸爸是谁。好可怜啊！就算阿泽不要你了，你也不能这么不在了。姐，别来跟我废话。别着急嘛，我和默默好久没见了，还想跟他好好聊聊呢。默默，你会来的吧？下个月十八号，我一直期待着你给我当伴娘呢。嫁给我吧。人间我不要的就算，这戒指也不知道换一个呀。你就这么喜欢张小芳？比默默。你这种不被爱的才是小三，我和阿泽是真爱，是吗，柳泽？你敢在天发誓吗？你别太过分！我还要感谢柳大少爷当年的不娶之恩，不然我怎么看清楚你俩狗男女的这一幕？你，你，阿泽，算了，默默这张嘴一直都这样，别和他一般计较了。要不是欣然心中宽广。这是，我跟你没完。哇，这哥哥好帅啊！他好可爱呀、啊！哥哥，你的巧克力。哥哥，这是送给我了吗？太好了，这是我最喜欢的巧克力。哥哥，我们真有缘。好，谢谢帅哥哥，我叫小星星，你叫什么？大泽，你跟他分手的时候不是给了他一大笔钱吗？眼看着我们要订婚了，到处都是用钱的地方。对，林嬷嬷，当初你和我在一起，是我的用我的，乃是生活还给我的。可是阿泽。你看默默这身，也不像是还得起的样子。哎，听说他在国外有个孩子，要不我们……我警告你啊，别想打我女儿的主意。阿泽，他竟然打我！默默，你好大胆子！嗯，哼，有人敢欺负我妈咪！你滚远点！星星，没事吧？那你我没事。我说现在哪来的疯孩子呀？这么没家教，原来就是你莫名其妙的任性。你被打到，对我放干净点。你你什么你？你真当我拿你没办法了是吧？来人啊！评评理呀！这家酒店的服务员打人了。妈，好不容易得到这份工作，不能让他给搞砸了。什么人在这闹事儿？我怎么突然哭了？这个阿姨比老巫婆好
，爸爸能不能不许拉我过去？这个阿姨呀、啊，你们整天就这样服务的。那是我们云堂的太子爷。误会，都是误会。不能要结局发泄，我都跑出来。陈星星，你先回家吧。妈、啊，老婆，拜拜。我就当这一切都是误会一场，不跟你们玩计较。哦，对了，我们的订婚宴呢是要要求到明年。你要是真的找不到的话，我可以给你介绍几个最齐的老头。正好啊，你带着那个拖油瓶不合适。那介绍老头，你就留着自己用吧。你就是个破鞋，你还能找到什么好男人？巧了。我男朋友啊，家世显赫，帅气又多金。这要是带去你的订婚宴，那我的前男友，我前闺蜜。嗯，是啊，先走。啊他就是顾忌厨师。雨默默，你也太饥渴了吧？怎么见到个男人就往上扑、啊？又想看我笑话？老高，你来啦！人家看都不看你，怎么可能是你男朋友呀？你就算找个演员，也得先跟人家把剧本对好吧。啊，大，大，救救我吧！大恩大德，不是的。嗯，找人演戏，人家都不搭理你。雨默默，你也太丢人了。<笑>你觉得他需要花多少钱能请得起我陪他演戏？你这身行头，一天五百吧，亲爱的，你看看手上那块表，一看就是假货。这块表可是全球限量发送，全市就只有一块，就在你。你真傻白脸，不会以为租个西装就装舞台了吧？有十表无数，你这块表一看就是假的。李总，这是待会儿活动庆典您的致辞。李总，就是那个无数女人想要做他孩子后妈的那个李总。心然，别被他骗了。现在啊，神妈妈和狗都冒充李总。我表哥啊，就是这酒店的经理。我现在啊，就让他出来。雨默默，你就等着，你跟这小白脸一起被丢出去。哥，你快酒店大堂，有人冒充你老板。谁这么大胆，敢冒充李总啊？哥，就是他。来人，给我扔出去！李总，对不起啊，有眼无珠的玩意儿。滚！你们两个是自己滚出去，还是我找人把你们丢出去？啊，默默，没想到你真的攀上高枝了。那就欢迎你跟厉总一起来参加我们的订婚典礼啊！没听明白我的意思吗？我说的是，滚出去！厉总，你也用不着这么霸道吧？保安，刚才不是很嚣张吗？怎么这会儿怂了？嗯，那个。你说话就说话，你别离我太近。这该死的女人，竟然能让我起反应！明明已经五年没有。李总，那个你年轻气盛哈，那个你客气客气。你在电梯间勾引我的事，不必现在口头嗯，只是一个意外吧。那今天你拿我当挡箭牌，也是意外。对对呀、啊
。我最后警告你们：如果你以后再同爱情，我不介意提前结束你相遇的时机。出事儿了，怎么了？这顶楼 VIP 客房的小客人正闹着呢，不肯吃饭。现在房间里面一团糟，倒是摔了一跤出事儿了，就是我们酒店的责任了。新入住的吗？算，算是吧。五岁，这年纪不大，脾气还挺大的。现在家里人不在，急着摔东西呢。家里人不在，像什么话？走。哼<笑>。就得罪了，得罪了太子爷，被厉总报复了。孩子呢？刚刚把自己关起来了。林经理，你看怎么办啊？联系孩子父母了吗？联系不上。到厨房把我蛋糕热一下，找人把它收拾了。嗯。就这么让他去啊？不然你去？我可不去。之前新来的厨师不小心把太子爷惹恼了，当晚直接没了。况且小太子爷见到陌生人就发狂，这下于梦我算是完蛋了。好可爱呀、啊！要是那个孩子在我身边，应该也这么大了。你怎么了，小朋友？谁欺负你啦？我们小男子汉力气这么大，砸了这么多东西，一定饿了吧？进来吧。林经理，蛋糕来了，还是热啊？你放这儿吧。哎呀，我肚子有点饿呀，能不能再吃点东西啊？哎呦，今天的蛋糕呀，特别嫩。小屁孩，饿得撑不下去了吧？嗯，要不要给我点面子，尝一口？这是我自己做的哦，我们家妹妹特别爱吃。好吃吗？这个阿姨好漂亮，好温柔啊！好啦，我们吃饱了，是不是才有力气发脾气啊？那不理我的话，我就走喽。你是不是想让我在这里陪你啊？爸爸，话说好了去玩。这孩子好像真的不会说话。你是不是觉得爸爸没有陪你不开心了？那等他回来以后，我教育教育他，好不好？好吃。那个，你说话就说话，你你别离我这么近。李总，李总。嗯，你是不是一个人在这特别孤单？哎，这样吧，我们家有个小妹妹，我介绍你跟她一起认识认识啊，好不好？嗯，嗨，有点好看呀。妈咪，这是你的圣诞哥哥吗？和我长得好像啊。你不说啊？小家伙，你是不是也喜欢妹妹呀？妈咪，哥哥是说我和花一样漂亮吗？星星也觉得哥哥很帅哦。我带你去找他怎么样
你慢点儿，你等等我。就是那个想抢走我爸爸的老巫婆。为什么我的？这这银子你不撒手怎么办？快带走，出了事谁能负责？快打电话给厉总，走。为什么突然这么心慌？廷琛，真的是你啊！我刚好在附近谈代言的事儿。什么事？嗯、呃，前几天我去见爷爷了，他说这几年你一个人带着小景环不容易，问你要不要把小景环送回他身边。不必了。爷爷也就是希望你可以早点结婚，给小景环一个完整的家庭嘛。你看我，李总，小帅出事了。警方人呢？怎么样了？警方人呢？怎么样了？李总别担心，小帅及时被工作人员救下来了，两边受伤，现在在赶往医院的路上。听琛，那我跟你一块儿去吧。一模一样，他会不会就是我妈咪？警幻！竟然是他，这女人竟然不要命的去救了警幻。昨天的事情让他很难起来，请你保证，以后我答应过你的事情一定会做到。时间不早了，警官，还是早点回家休息好。警官，你今天是怎么了？应该是吓着了，小警官，你一带你去吃晚餐好不好？晚上跟依依去吃晚餐，好不好？他应该是吓着了。冰辰，景华还这么小，你又那么忙，身边总该有个人照顾着的。要不今晚我就……你先回去吧。景华被刺杀的事情，我一定会彻查清楚。贱人，坏我的好事。可以先嘱咐一下，稍微照料一下。明白。小姐，事情原本办的没什么问题，谁知道就出了一个酒店经理这么不识相。没关系，要真被刺死了，反倒还不好办事呢。就这样，让廷琛心里有点后怕就好，这样他才会去真的考虑结婚的事儿。那这孩子，暂时先别动了，以后有的是机会。喂，爷爷。平时这孩子肯定没看上自己小孩，还是自自欺，好，真当我老眼昏花。老爷，听说年轻人都喜欢在网上聊天。好，就这么办
，妈咪，你醒啦！小星星，你怎么来了？妈咪是不是睡了好久啊？人家看到哥哥开心嘛。放学就去酒店，想给你和哥哥一个惊喜。就听说你去医院了，吓死我了！抱歉啊，妈咪让你担心了。我还指指望你养我呢。臭丫头，养你可太费事了。养我才不费事呢，你去哪找像我这样？五岁就会做饭、洗衣、干家务的天才女儿。好好好，那你以后养我好不好？嗯，进来吧，明小姐，这是我家少爷的一锦心意。没事的，我的职责所在，不用。对了，少爷还吩咐了，云小姐受了伤，暂时不用去酒店上班了，等什么时候休息好了，觉得没问题了再去了也行。这段时间工资奖金照发的。不上班？哪位少爷这么大本事啊？云汤酒店可是有规定的，病假不能超过三天。你们家少爷是？您不知道，我家少爷是云汤酒店 CEO， 您不认识？你你是说那个小家伙是丽萍，丽<笑>总的儿子？你你是说那个小家伙是丽萍，丽<笑>总的儿子？云小姐舍命救了小少爷，丽总给您放点假也是情理之中的事情。要是还有什么事情的话，您尽管告诉我。上次给我巧克力的叔叔。竟然就是妈咪的老板、啊，这个叔叔也急着找结婚对象啊！妈妈，我出去了。你去哪儿啊？我去买冰淇淋。哦，等会回来啊。嗯，你得给我带一下。嗯。妈咪，就等着我的好消息吧。默默，我的订婚宴一定要带着厉总来哦我都这么一大把年纪了，跑到这儿跟孙子相亲，<笑>你说啊，像话吗？您亲自挑选的，肯定不一样。算了，看在陈孙子的份上，这次啊，我就呵斥这把老脸了。老爷爷你好呀。李总，老爷子去给您相亲去了。在哪儿？老爷爷，你是想找一个样貌、性格、能力都还是不错的，最好是很会照顾人的，是吗？<笑>真聪明。我觉得我妈咪是很符合条件的。你看，我需要给我妈咪找个老公，你需要给你孙子找个老婆。看我这样，你就知道我妈咪很会照顾人的。对对对，哎，有你妈咪的照片吗？有的，有的。我妈咪很漂亮的。哦。哈哈哈。三庭五眼端正，眉目清澈，还透着一股子犟劲。先生，这姑娘面相不错。嗯
，那就这么定了。改天你再带我去见见你妈妈，好不好？老爷爷，要是我妈咪和您孙子在一起了，我以后肯定好好孝敬您。哦，哈哈哈哈小宝贝太可爱了，来来来，爷爷赏给你啊，来，好乖哟、哦。<笑>妈咪，你怎么在这？妈咪，你怎么在这？我来看看我的小猫咪是不是偷吃冰激凌了。老爷子，花钱是公允的，这事就不好办了。好、啊，送你。爷爷，来，进行新管家。我要去喽。来，歇会儿吧。来，妈妈抱你。一、二、三。哎呦，妈咪，我觉得你应该去上班啦。干嘛？我才休息两天，你都把皮养。妈咪啊，把握机会啊！什么机会啊？你们老板呀，又帅又有钱，还单身，还带着一个帅气的小哥哥。公司里面肯定有很多漂亮阿姨抢着追求他的。你再不努力的话，我以后怎么办？啊，你个臭丫头，你哪来那么多鬼点子的？你是怎么认识我们老板的？啊，你又没见过他，怎么知道他帅呀、啊？我就是知道，我就让他给我当爸爸。哼，你不知道，李平生可是个大魔王，他会吃小孩的。你要让他当你爸爸吗？嗯嗯，叔<笑>叔<笑>，这里这里。<笑>嗯，叔<笑>叔，这里这里。这个人还敢在背后骂我，什么意思？该死，刚才背后骂他的话，不会让他听见了吧？而且小星星怎么会认识他呀？嗯，你怎么来啦，妈咪？叔叔，我们见过的。李总，你们认认识？妈咪，就是这个叔叔，那天送我巧克力的啦。这是你女儿。是啊。她之前给我相亲来着。你是单亲妈妈？<笑>没有啊。她就是老跟她爸爸闹脾气，就出去跟我相亲了。小孩子贪玩，淘气。在外面还是尽量让别人觉得星星有爸爸吧。他竟然结婚了。这是那天志平的妹妹，好可爱。你说好了。真是怕什么来什么，还不太自如。呃，李总。那个松田的，你手要是还没好的话，不用着急回去上班，再多休息几天吧。他什么时候这么好说话了？看来订婚也有希望。妈咪，手好了，明天就可以去上班啦。叔叔，你坐，我去拿水果。哥哥，你要不要跟我一起？没想到这小女孩竟然能治得了景华的自闭症。你女儿挺活泼的。她呀，就是个机灵鬼，大家都挺喜欢她的。但我难得见她这么喜欢别人，看来跟小少也挺投缘的。妈咪，我可以和哥哥去玩一会吗？去吧，注意安全啊！耶、yeah! ！
。李总，景恒不会说话这个事儿是先天性的吧？哦，抱歉啊，我问多了。那个，我是想说，宋欣然的订婚宴可不可以？你问的太多了，无关的事情还是不要问的太多比较好。这家伙真是听不懂人说话呀！看来得来点糖衣炮弹了。那这样吧，嗯，这顿饭算是我请您的啊，希望你那个就是陪我去一下那个。不用了，喜欢他不是不会说话，只是不想说。曾经他是个比谁都要聪明的孩子，是我没照顾好。这么看，黎庭山也挺可怜的。富可敌国，高高在上，却唯独治不好自己亲生儿子。哎，等等，我刚刚说什么来着？哈哈，我在这。哥哥，你怎么啦？哥哥，你的意思是不是我没有爸爸，你正好也没有妈妈？那他们要是在一起，我们就是一家人了咯景环今年五岁了，是在中秋节前一天生日。中秋节前一天，竟然跟小星星是一天生日，那难道？星星是快五岁了。指望不上他了，宋清然肯定没安什么好心。可是听说那个治疗哮喘的神手朱医生会到场，还是得去试试运气。小孩子在一块热闹，多玩一会儿也没关系。那个厉总，麻烦你帮我照看一下，我还有事。清然，当时我就觉得你是我们宿舍最漂亮的一个，你和柳泽简直是天造地设的一对。竟然，我听说这是柳泽，让意大利设计师专门给你做的，是不是价值五十多万呀、啊？快让我摸摸。还好吧，五十万算什么呀？主要是这个设计师啊，一般人想请都请不到。哇，真好看。周新郎。怎么看着有点不高兴啊？不会是林正退缩了吧？我要说是的话，你信吗？默默，哎，我，默默，你真的来了？哼，于默默，今天我可是给你准备了一个大惊喜，你就等着把脸丢尽吧。我就知道你还在乎我。嗯，谁在乎你？大白天就开始做梦了。
，云默默，还真的是你啊！我还以为我自己眼花了。五年了，全家都以为你死在外面了。我没死在外面，看来二姐姐很失望啊。失望的是爸爸，你回国也不知道联系家里人，爸爸真是寒心。当初说出国就出国，真没有把爸爸放眼里啊！那也是我跟我爸的事儿，跟你没有关系。怎么就跟我没有关系了？我是云家的长女，云家的事我当然要管。你这些年在国外，不知道跟多少人混混，大学都没有毕业，云家的名声啊，都被你败光了。你早就不配做云家的人了。默默，默默，你看你姐姐这么优秀。是云家的骄傲，你怎么就这么放荡，败坏云家的名声呢？真想不到，这云家两个女儿差别竟然这么大。是，我没进修，还跟男人鬼混，不是正合你心意吗？没有人跟你争家产了，你跟你妈做梦都要相信。你自己下贱，自甘堕落，还恶意揣测我跟妈妈，你简直……我回不回去是我自己的事情。既然都不是一个妈生的，就不要当做姐姐一样对我药物河流的。大家都不是小孩子了，你那样小心思，谁看不出来？你敢骂我？这云家二小姐怎么这么治理教，竟然敢和自己的姐姐这么说话？不要脸！好狗不等到。云默默，有我在，云家就永远都别想回。嗯，我很忙的，不像云家大小姐这么清闲。就忙着打算吧。六年前，我费尽心思不得去，为的就是让云默默身败名裂，让父亲厌恶她，失去继承人的资格。千算万算，却没想到那天晚上竟然被他给跑了。这一跑，竟然就是六年。父亲马上就要宣布继承人了，他在这个时候回来，他到底什么居心？要抓紧时间找朱医生了。默默，当初是我一时糊涂，但我真的还爱你啊！你别搞笑了，今天可是柳大少爷的订婚宴。我是情难自禁，默默。我知道你还爱我，对不对？哎，时近过迁，路子无悔。我告诉你啊，今天可都是老同学，别让我看不起你。我自己玩笑。默默，要不我们私奔吧。我表哥都告诉我，你和丽丽这不像个关系啊！阿泽，云默默，你真是不要脸！我和阿泽都准备结婚了，你还来勾引他？我勾引他？我以为你没长脑子，看来眼睛也瞎了。你别胡闹，孙姐，这么多人看着呢。阿泽跟我说你不肯来，要我别叫你了。我还说他小心眼呢。当初我们关系那么好，我们订婚你不可能不来祝福的，对吧？当然了。好啊，还别跟人家招待呢。走了，急什么呀？云默默，怎么你男朋友没跟你一块来？男朋友？谁啊？风瑶，你妹妹有男朋友的事儿没跟你说呀？像我妹妹这么随便的人，家都不回，谈恋爱这种事情怎么可能会跟我说？别的人不说就算了，那可是厉廷琛，云堂集团的总裁。别的人不说就算了，那可是厉廷琛，云堂集团的总裁。谁不知道云堂集团总裁厉廷琛不近人色？他怎么可能和云梦梦这种下贱的女人扯上什么关系啊？我看是他瞎编的吧。<笑>这可是我听过天大的笑话了。厉廷琛怎么会看得上云梦梦一个连大学都没有读过的人？厉廷琛啊，他心里只有那个大明星景佳人。啊？这样啊，那默默你撒谎了呀？你不能因为肚子里的孩子没有父亲，就攀扯厉总呀？什么孩子？真是不要脸！人家怎么出了这么一个不知廉耻的女儿？真是家门不幸，还敢说自己跟厉总有关系？真是撒谎精，不要脸！不要脸！我没有，还敢狡辩？我作为云家的长女，好好教训教训你。出了族谱才是长女，教训你，你也配？你敢污蔑我？
我看谁敢动我厉廷琛的女人。厉廷琛，我看谁敢动我厉廷琛的女人。厉廷琛，他怎么来了？表哥明明说他跟于默默不是那种关系、啊。你，你真的是厉总？是真的。不、哦，你别误会，我只是。你什么意思？我没有兴趣。我感兴趣的是，你当了这么多人的面要动手打我的女人，你是什么意思？你的女人，她就是一个破鞋。闭嘴吧，你，还有你，现在下跪给她道歉。你敢让我给她下跪？不可能是吗？那就让你们两家破产吧。厉总，您大人不计小人过，默默，默默，看在我们是大学同学的份上。放我一马吧。到你了，云默默，你别以为你配上李廷琛，你就可以背弃家族了。变走，还是算了吧。算了，云小，我走。云默默这个贱人，竟然跟李廷琛扯上关系，那岂不是踩到我头上？不行，我不允许。我一定要找到于默默在国外乱搞的证据，让厉廷琛看清他的真面目。这种男人，只有我才能配得上。虽然没找到朱雨生，不过被人护着的感觉还是挺不错的。这些年，一个人带着星星，早就忘了被人护着是什么感觉了。李总，刚才谢谢你啊。明知道人家不怀好意，还非要去人家背后。你这个人就是又蠢又不安全。是是是，谁要娶了像我这样的女人，肯定家无女。还好李总英明，一点都看不下我吧？有想话题。锦华今年五岁了，是在中秋节前一天生日。李总，锦华的妈妈会在你们身边吗？你怎么突然问这个？你也想给锦华打好吗？如果锦华真的是我的儿子，那嫁给厉廷琛就能母子团圆了。怎么？为什么？厉总可是万千少女的梦中情人，那我要是有点过分之想，真的，真的，小妹子。也不知道那个女人现在在哪里。你爱过她吗？给你生儿子的那个女人。爱。我连她是谁我都不知道。锦环的出生就是一个意外。那你没想过找她吗？我看得出来，锦环需要一个妈妈。找吗？全世界都找了。可能是那个女人在刻意避开我吧，毕竟我当时和她说了，让她和景环一辈子都不要见面。她跟你很像，四个性格，哎，抓人挠人的。如果她这辈子都不想见景环的话，估计就是见不到了。永不相见，是啊，我怎么忘了？我签了协议，如果景环真的是我的儿子，我就要跟他永不相见。刚刚说想做这个了，好吗？呃，嗨，李总，我开玩笑的，你忘了我在结婚有女儿了？这样意思，云经理就应该好好在家里替老公守贞，不要在外面做。李总教会的事，我有事儿，李总。啊、可恶的女人，每次聊不完，就装作没有
事情吗？结婚了，不好。这女人，你不会给结婚的好吗？无论如何，要先确定厉听琛是不是当年那个男人。小姐，请问有什么需要帮助的吗？你好，帮我看一下这条项链。的确是我们店定制的。真的吗？是你们店售出的？这是我们市首富丽家的传家宝。果然，那种血脉相连的感觉，景环真的是我儿子。李廷琛就是那一夜的男人，他带走了我的儿子，而我现在居然成了他的下属。我该怎么让景环回到我的身边？李廷琛绝对不会允许的。您好，给我仿制一条跟刚刚那女人一模一样的项链。小西西，你该回家了。景环，都是妈妈不好，让你吃了这么多苦。以后妈妈一定会陪在你身边，努力补偿你。李总，那我们先走了。妈咪的进展怎么这么慢？还得是看我啊！林小心，你走吧。不走不走嘛！林小心，你屁股是不是痒痒了？小心，小心，你怎么了？小心，先生。他应该哮喘病发。要不是我在宋欣然的订婚宴上，我不是跟他吵架，俺们找到中医生了。小欣也不会这样。去订婚宴是为了借口，今天晚上你们在这休息，让小欣好休息。孩子还是需要一个爸爸。哎呀，小欣欣不舒服，哪里不舒服？肚子疼。哎呀，妈妈和叔叔亲亲才好。不是亲小星星啦。嗯。闹也闹完了，早点回去休息。警官进去。叔叔，警官哥哥的意思是，你和妈咪一起睡。这两个小祖宗啊，总算睡着了。李总，我出去吧。妈咪，我答应好跟自己叔叔一起睡的。为了防止你们逃跑，你们睡中间吧。嗯。哎哎，我睡久了。李总。不好意思啊，心情比较调皮。没事，这是警官。这么长时间，从来没见过你老公。你不回家，他连一条消息都没有，对你和孩子都这么不上心，你还要和他玩？嗯，我在考虑。你真的考虑离婚？当然是考虑怎么屈服刘子了。我的小警官，怎么才能回到我身边啊？呃，如果你真的要离婚的话，你愿不愿意？现在终于有了想结婚的人，但他
金欢，小心，该起床了。班长，哎呦！或许有个母亲在身边，金花才是幸福的。可惜云默默不可以。妈咪，我吃好啦！金花，你多吃点，都这么瘦了。喂，满员了吗？谢谢啊。妈咪，是幼儿园的事呀、啊。是呀、啊，宝宝有个合适的幼儿园去接。谢谢。朱振啊。你去帮云默默的女儿安排一下幼儿园，虽然有缘无分，但为什么还是想为他们多做一点事？难道我爱上他了？是怎么可能？厉总，那我们就先走了。哥哥，下次见了。我们回家吧。果然，他们离开了。金花就觉得孤单，孩子还是需要更多的陪伴。云默默说的对，还是要多关心金花，哪怕工作也尽量多陪陪她。知道了，再给幼儿园捐一栋楼，叮嘱校医一定要把哮喘的药物全都配齐，还有。让代课老师也要时刻注意小新的状态。我要去幼儿园，也跟小星星一样的幼儿园。小花，幼儿园太乱了，你在家有老师教你，你不许去。喜欢的自闭症还没治好，绝对不能把他送到一个完全陌生的环境。你不让我去，我就告诉曾爷爷你是坏人，我要跟曾爷爷住。静环，你让爸爸考虑一下，你先不要跟我闹，好吗？听琛，听琛，我打扰到你了吗？我给你和小景环带了午餐。结婚的话，也就他最合适了。你准备一下，等这一阵子忙完。就结婚吧，等这一阵子忙完，就结婚吧。清晨，你说的是真的吗？怎么，你是觉得我在开玩笑，还是你不愿意？不是的，不是的，只是惊喜来的太突然，我太高兴了。简欢需要一个妈妈，在家里除了佣人以外，只有你和她最熟悉，你最合适。简欢，怎么了？景欢，怎么了？早早叫了。怎么了，景欢？啊，哪里不舒服？景欢因为没办法表达自己想要说的话，所以才会发泄。可是这样的发泄容易伤到别人，也伤到自己。景欢，不可以砸东西。啊，你要知道收着点脾气。李总。厉总，会议马上要开始了。这，平川，要不你先忙吧。景环跟我挺要好的，让我试试。景环，阿姨过来了。景环，阿姨过来了，别害怕，是阿姨。阿
欢迎是不是告诉过？叫欢迎，不可以乱砸东西。新欢，以后我就是你的妈咪了，你要牢牢记住我说的话，要不然妈咪就会生气。妈咪一生气，就会把你扔进黑黑的屋子里，里面全是虫子。爹地居然让这个老巫婆当我的妈咪，来，把手给妈咪。小哑巴，就这么不听话是吧？小贱种，竟然敢咬我！小贱种，竟然敢咬我啊！你干什么？来，宝贝，你没事吧？啊，怕了。你为什么对他？我是他妈妈，不是想你作死。李星辰要知道你这么对我，他当不上厉家少奶。徐默默，我建议你不要多嘴。如果你乱说话的话，我可就不保证他的安全。你这五年就是这么对待他的，他可是李星辰的儿子。林小姐，我不知道你在说什么，不过是小孩子胡闹，我小惩大戒了一下。难道我做错了吗？他可就是个孩子，你这么对待他，我告诉你，没有监控。多谢云小姐提醒了。你，再提醒你一下，我才是庭上的女人，而你不过是一个小员工。你要是敢多嘴的话。我动动手指，就捏死。李廷琛，你为什么想娶一个这么恶毒的女人？难道在你心里，你儿子都不重要了吗？景家人，只要有我在，绝对不会让你再伤害我儿子分毫。得想个办法让他永远闭嘴。家人，你怎么在这儿？景环呢？先下手为强。丁真，丁真，你终于回来了。怎怎么了？景环他出事了。什么？我我我看看。于默默，你好大的胆子，敢动我的孩子！丽子，麻烦你把事情搞清楚再来跟我定罪，行吗？我知道你恨家，但麻烦擦亮你自己的眼睛，别病急乱投医，给景环找个这么恶毒的后妈。丁琛，他一个小员工居然敢打景环，是他打的。丁琛，你别不信我呀，他才认识景环多久，我可是从小看着景环长大的。云梦梦，我这是错看你了，现在就给我滚，保安。说话呀！我知道你会说话的啊，金花，金花，你说话，我知道你能说出来的，别怕，你可以说话的啊，说话呀，你别怕，你说话。你还敢吓唬金花？人呢？金花，金花，你停车，你会后悔的。难道真的错怪了他？金车，你别生气。这事情传出去也不好看，要不我去解决一下。怎么这么瞎了眼了？云小姐，这是要去哪儿啊？瞎了眼了！云小姐，这是要去哪儿啊？怎么是你啊？你家人。
就算我离开云堂了，我也会一直盯着你的。就想再伤害景欢，这么有力气啊！给我打！大、啊、人，这眼泪，还够值得你吗？啊！一个小哑巴，拿什么？小欢，你一定可以的，妈妈相信你。爸爸坏，我我要妈咪。小欢，你开口说话了。请阿姨是老巫婆打我。什么？给我查一下景家人在哪里。怎么这么关心他，想当他后妈？可惜没这个机会。你想干什么？啊！总算解决了大麻，总算解决这个大麻。于伯伯，一真，不，我来了，你不会有事吧？弥补你的，不用，思心还在家等我。于伯伯，喂，知道了。照顾好景恒，如果你不能好好爱护他的话，迟早有一天他会离开你。警欢带回身边了，这小孩子也抢不过厉天山呀，怎么才可以去处留子？嗯。抱歉啊，我以为我们已经失去了去那个幼儿园的资格。于小姐，你放心，厉总都安排好了。厉总，嗯，于小姐，我想你可能还有一些顾虑，但是你放心，现在全国最好的儿科中医祝春芳大夫在我们学校任职。祝春芳大夫，嗯，于小新小朋友的情况我们也有了解一些，他呢是哮喘方面的专家，要是啊他在我们学校也好有个保障，对不对？当初决定带小新回国，就是因为国外西医没办法根治他的哮喘，冲着名医祝春芳大夫。于女士，你要是还有什么想担心的，你可以让小朋友先入园体验一下，如果有什么不满意的呢，再退学，并且啊，我们是可以实名推荐你们想去的其他学校的，怎么样？这样，那谢谢你们了。李总，我们交代的事情办完了。哦，对，是先办的注意生产中小区，我们会好好照顾小朋友的。李总，您放心。虽然李庭生有很多臭毛病
，但是他跟小星星认识不久，却能跟他这么好，看来雪原的力量还是强大的。原本以为是他要求高，没想到是为了给云小青治病。这么可爱的孩子，怎么就得了哮喘？云默默那个废物老公是干什么吃的？要是我他上次说有要离婚的想法，看来是什么上查到了什么吗？云默默有个五岁的女儿。五岁，十六年前，那天晚上那个男人根本没有成功。那这个孩子是……那天晚上，云默默被下药后被吃中了，而同一时间，李晨琛在垃圾堆。你什么意思？我觉得我们有足够的理由怀疑，李廷琛当年找的戴玉琴就是云默默。也就是说，李廷琛的那个孩子，师母也是云默默。云默默是李廷琛儿子的亲生母亲，那他岂不是以后永远都要踩到我头上？我，我不允许这种事情发生。那两个小孩年纪、出生日期都一样，应该是冷梦胎。云默默的女儿也是李婷婷的孩子，只不过有哮喘，要不要想办法？一个不值钱的女儿，还有哮喘，不要，还是儿子更值钱。李婷婷当年只要儿子，说明她心里根本就没有这个女儿。那婷婷现在知道云默默就是她的亲生母亲吗？应该是不知情的，要不然警家也不至于稀里糊涂就搞掉了。那就好，这样就好。有什么办法能让李廷琛相信我就是那个女人？前段时间我查到了云梦，我去了珠宝店，鉴定了一款项链，对比之后发现是一家的男人。真是天助我呀！云梦梦，你这个贱人，没想到有一天也能帮助到我，去帮我伪造一份亲子鉴定。也不知道那个女人喜不喜欢。不好意思，李总。你这项链哪来的？这……这是你的项链。这是我的项链，已经戴了六年了。哪来的？六年前一个晚上在美心酒店，我喝醉了。是他。可为什么没有人走感觉？难道？李总，你就是那天晚上那个人，难怪在宋茜的订婚宴上，我就觉得你特别熟悉。只不过你是站在我妹妹身边，是你，李默默的姐姐。你，你不记得我了？哎，说来也惭愧，我妹妹在国内的时候私生活就混乱，在国外的时候也不知道跟谁生了一个野孩子，我都不想承认我有这么一个妹妹。她不是这种人，你先回去等我消息吧，我会给你一个交代。查一下，六年前云风瑶是不是在美心酒店？啊，还有，拿她的头发和颈发做一个亲子鉴定。李总，查到了，云风瑶小姐六年前确实出现在那家酒店，亲子鉴定也确实为母子关系。为什么偏偏是这个时候？偏偏是她的姐姐。可是警方宣布了内外和证人，我不能像以前一样自私。原来云默默是警官的姨妈，所以警官才会很依赖她吧？通知云家。我要和云风瑶结婚
，瑶瑶，你太给我们云家长脸了。廷琛，以后就是我女婿了。<笑>妈妈，廷琛还在呢。哎呀，同样都是云家的女儿，瑶瑶，你就是我们全家的骄傲。哪像那个云嬷嬷，就是我们全家的耻辱。嬷嬷，我娶云风瑶，只是因为她是锦环的生母，不代表云家可以跟厉家扯上关系。我不希望你们以后再说云嬷嬷的坏话。他也是。瑶瑶，你可要当心云梦的那个祸害。这厉廷琛明显对那个小贱人有意思。放心吧，妈妈。你怎么来了？不是要去跟爷爷说结婚的事吗？我有点紧张。廷琛。你看我今天这个衣服合适吗？你说爷爷会不会喜欢？还行。廷琛，你觉得景恒会喜欢我吗？云小溪，云小溪不是我妹妹的女儿吗？怎么了？没怎么，我只是才知道默默的女儿竟然有哮喘。默默平常生活不检点就算了，可怜孩子都得了病。你话太多了，你要做好的事情就是照顾好景。其他的事你不要多想。看来厉廷琛对于默默这个贱人确实不一样。廷琛这么快就给你安排上药园啦？这么快就主动给你妈咪帮忙啦？啊？看来丞相不错嘛？啊？多亏了老爷爷的帮忙。谢谢王翠婷不说话，我再告诉你个秘密吧。这最近居然说啊，他想结婚了。看你这个女娃，还得不能自拔喽。<笑>那老爷爷，您的意思是，我妈咪有希望啦？那必须的。<笑>老爷，少爷带云小姐回来了。云小姐，咱们听木木过来了。啊，金子回来了，是，正好。我问问他到底是什么想法。喂，小青天，我这边现在有点事啊，咱们以后再聊啊。好的，老爷爷再见。再见。<笑>哎呀，小青这孩子，我太喜欢他了。以后这个妈妈嫁到我们家，我们家就可热闹喽。<笑>正好。尽快就有个伴儿了，老爷，爷爷好，帮助你啦。怎么呢？怎么带过来？他最近脾气不太好，就不带过来给您添堵了。能给我添堵的。只有你啊！你怎么就不趁早给他找个妈妈照顾他呢？天天跟他这么待在一起，他的脾气能好起来吗？以后养成一个顽固啊，全是你的责任。爷爷，这事我认真考虑过，您说的没错。既然您希望我结婚，那我就结婚吧。你答应结婚了，所以，我带风瑶过来见你。什么？你说你要跟他结婚？我不同意。云瑶是锦环的亲生母亲，既然你要我结婚，那就结。母亲，做过鉴定了？做过了。现在科技这么发达，人都能整容，这鉴定。就不能作假吗？到时候如果发现是假的，你到哪里去找后悔药？不能留下遗憾。而且，你考虑过景环吗？景环他愿意吗？这是考虑的就是景环的感受。不可能，除非景环亲口对我说他愿意，否则我是不会答应的。再说了
，你跟他结婚，云默默怎么办？爷爷，您怎么会知道云默默？难道云默默从头到尾就是别有用心的接近我？反正我就是看好云默默。爷爷，结婚以后我会对景华很好的，而且我跟默默是亲姐妹，你喜欢默默，你肯定也会喜欢我的。你跟藤生结了几个葫芦，哥哥在这顾一下。我就是喜欢。老周，哎，你就把酒花带过来。是。警官，来，到这里这边吗？你爸爸刚才说，你想找个妈咪啦。小孩在哪里听不懂这些？来，景环，到妈妈这里来。你这话说的不对，小孩子心里面他什么都懂，你用什么方式跟他交流，他就会成为什么样的。是，爷爷教训的是，我以后会注意的。像之前你对结婚那么不上心，那么现在也不用这么着急嘛。结婚不是小事。得方方面面考虑周全喽。这样，等再做了一次亲子鉴定再说吧，好吗？死老头子，就是不让我跟婷婷结婚。老赵，你跟丽总很久了吧？你给我出个主意呗。林小姐。不用担心，您不了解我们厉总的脾气。老厉总那边父子为虑，当年老厉总逼着厉总结婚生子才能够继承企业，厉总就能够找陌生人生孩子。他这脾气，谁也管不了。那我就放心了。怎么刚走了一个绯闻女友，又冒出一个未婚妻啊？真麻烦。你要是早跟我说的话，我就不让我妈咪去了。晨曦，杨晨曦，你还不睡觉啊？妈咪，我告诉你一个坏消息，你想听吗？你又闯祸了。妈咪，我觉得你的二货应该要吹了。啊。我听说你们老板林叔叔要结婚了。除了景家人，他还有结婚对象，真是糟。妈咪，景环哥哥有了后妈，咱们还能经常见他吗？哼、嗯，小星星啊，妈咪问你一件事情啊，如果丽萍琛的新老婆对他不好的话，我们该怎么办？我们就把。警环哥哥给抢出抢回来，我们对他好。真是我的美女啊！我倒看，叶廷琛找的这个新老婆是什么人？要是不能对警环好，我就偷偷把警环带走。我要去找小青妹的幼儿园喽。警环跟小青果然是表兄妹，叶哥哥不相信。小警环在家不是挺好的吗？怎么突然想起来送他去幼儿园了？他在这个幼儿园有小静的，我也不对，我是被警环闹得头大才答应他的，可不是为了那个处心积虑的女人。人多一点，对他的恢复有帮助。要是警环喜欢的话，再给他添几个弟弟妹妹，不就有伴了吗？我没有这个打算，有警环一个就够了。走。哼，只要结了婚。要不要孩子可不是你说了算，到时候这个小贱种必须消失，给我的孩子铺路。景环，你怎么在这儿啊？你怎么不高兴呢？原来景环哥哥也在这里了，太好了，我以后罩着你。妹妹，好巧呀！云风瑶，你怎么在这儿？我是你们厉总的婚期，以后景环的妈咪。你就是厉廷琛的结婚对象。是啊，没想到吧
平春，他宁愿给景环找个姑妈，也不愿意要你这个亲妈。你怎么知道？我怎么知道？我知道的可多了呢。你不想要庭春知道的，我都知道。所以你最好给我老实点。少废话。小新，你爸爸呢？爸爸，该不会是不要你了吧？你妈妈这么多男人，你该不会都不知道你爸是谁了吧？爸，坏女人！你当时还在说什么呢？就是在想你。重要。哎呀，妹妹别生气嘛，我也是为了外甥女好，以后呢，景环都有爸妈了。小新呢？我也希望他有个完整的家庭。都二十一世纪了，谁说孩子爸爸就一定要在身边寸步不离啊？这是别人的私事。停车，我就是有点好奇嘛。南宝这样的学校也不是一般小孩能进来的。妹妹只不过是个实习生，她怎么能进来呢？肯定是外面的老公帮你的吧？这么好的老公，怎么也不带回来家看看呀、啊？小新不会连自己的爸爸都不知道是谁吧？哎呀，妹妹这么好看的脸蛋，肯定有很多人愿意给你买单的。哦，对，妹妹之前在国外，那么多男人追你，肯定是外面的男人帮你的。别人怎么进了学校也要跟你一报备吗？你想要管的事情实在是太多了一点。停车，我也是为了景环好，毕竟学校太乱了也不好。不必了，你先回车上等我吧，我送景环进去就行。停车！云默默，你这个破鞋也敢高攀立脚，绝对不能让庭琛发现云默默就是孩子的亲妈。小黄哥哥，他真的是你亲生妈妈吗？我怎么感觉你们都不亲呢？还不如我妈咪。是吧？连你也觉得她不是你亲生妈咪？那你觉得我妈咪的你妈咪怎么样？喜欢妈咪。那太好了，你以后就是我哥哥啦。李总，林小姐，你看这点怎么样？能这些小乐园能保证孩子安全吗？李总。这下面铺设了软垫，放心，孩子在这里玩下，完全是没有问题的。我刚才进来的时候看到外面杂草丛生的，万一小孩子贪玩跑到外面去，被毒虫咬了怎么办？外面的草丛有脚踝高吗？真是没见过比厉平琛更苛刻的家长了吧？厉平琛这算是学前焦虑？只听说小孩子害怕上学，第一次看见大人比孩子还紧张。李总，我觉得还好吧。你是不是对景环的关心太过了？其实小星星以前被虫子咬过，他就会说：“妈咪，以后我再不碰这种漂亮的虫子了。”其实有时候给孩子一点小教训，是利于他们成长。李总，我觉得云小姐说的很有道理。如果您不放心的话，我们马上安排人来处理。算了，就这样吧。如果后面景环出了任何问题，一定要及时联系我。好，如果没有什么问题的话，我先带两个小朋友回校长那边汇报了。拜拜。看来李总也是愿意听别人意见的。在你心里，我是一个专断独行、不听取任何意见的人。我可没说啊，那种你年轻有为，怎么可能是独到专行的放肆呢？难道？哦，我是说，你你对景环的关心是不是过头了呀？小孩子嘛，其实也需要自己的空间的。小孩子受点伤，其实也没什么的。我们每个人生下来，不就是为了过独一无二的生活的吗？也会带孩子，嗯，还好了。厉总啊，你就是关心则乱，我
不是我是因为喜欢不会说话的事情，有点太紧张了。抱歉，我忘了，我先说不能提的，你就当我没有说。我我时间到了，我先去上班。如果不是因为我的事情，警方不会不愿意开口说。不愿意开口说话，什么意思？其实，在警方两岁的时候，他就会说很多话，后来发了一场风声。医生诊断说，神经跟声带都没有任何的问题，但就是不敢开口说话，就是心理问题。心理问题。这经受过什么？从那以后，我才真的认识到，作为一名父亲，需要负责任。我当年因为跟爷爷赌气，轻率的让一个生命来到了这个世界上，却忘记了孩子也需要爱和陪伴。等我意识到了我对他的爱，我才停止。难怪你这么紧张，金华。对了。事情都已经过去了，快开点吧。嗯，可怜我的小警环了。不过他作为父亲，你很自责。这个样子，不会是被我勾出伤心事，快哭了吧？那个叶总，你玩过荡秋千吗？那个叶总，你玩过荡秋千吗？这丽萍正光天化日下，怎么就都有未婚妻的人了？这么饥渴啊！哦，其实荡秋千呢，可以让人忘记一切。你坐好了，我推你，好不好？你问我你干什么？住手！怎么了？我说过，我要在这里保住。我真的是替子玩戏，而且这玩具不都是给小朋友玩的吗？难道你没有陪警察玩过吗？嗯。这就是我在这里荡秋千的理由。刚刚光想着安慰他，脑子一抽，竟然得意忘形了，忘了他平时大冰山的样子。我赶时间，我先走了，再见。你冒泡，你怎么一个人出来？我跟庭生马上就要结婚了。想说什么？我跟田生的婚礼将会是全国瞩目的世纪婚。如果有人想钻什么空子，我一定会让他付出代价。听不明白？贱人！我是让你离田远一点。我劝教周围的话。怎么？心虚了？你打的什么算盘？别的有空，想去玩会去。我打什么算盘？我可是厉家小少爷的亲生母亲，说什么？云默默，听说云小心有严重的笑话，你这个当母亲的呀，可不要在外面害了什么人，害了自己的。可以说话不用心，你敢动我的女儿，我也不敢对。金琛，你怎么出来了？有些事情耽搁了。我正好去酒店有些事情，要不要再去？嗯，平生，听说我妹妹之前救过警官，但是你对她也太好了吧？是吗？她女儿能上南宝幼儿园，是你安排的吧？周震雪人的标准真是越来越低了。下午你去财务领账。以后可以不用来了，李总，我我错了，我没没没，是我问的，我只是随口一问，你反应也太大了吧？你还说你不关心于默默，你没资格管。我只是觉得我不关心，你觉得什么？李总，金车。
这个于默默，真是个爱勾人的贱坯子。李总好。怎么公司服装穿在他身上就莫名好看？不过在上的丝巾是他自己配的。怎么了？说坏话了。这次把年轻点也是集团一次宣传的好机会。你们提出这些想法都太老套熟旧了，还有人有新的想法吗？瞌睡虫，林经理觉得呢？林经理，小杨，郑老师，林经理。刚才各位呢都提出了对于百年庆典的自己的想法，你有什么好的点子吗？都摸鱼被抓包了，呃，我我我我想到了一点，但是肯定没有各位经理想的周到。再给我点时间，我好好策划一下。我刚才看你一直在写字儿，奋笔疾书的，应该是记录了很多东西，有非常多的灵感在这里。嗯，没有，我就是会议记录，你没什么灵感。写的什么？当着这么多人面，总不能当众不给老板面子吧？确实是会议的记录没错。对呀，我觉得这是会议记录嘛。写的不错，打印出来让大家学习一下。<咳>这下全完了。是女人竟敢骂我是乌龟！以前我还真是忽视了云经理。你只要把他按在秋千上就得罪他了。这会儿画乌龟又被逮个正着，这不出门没看黄历吗？我觉得这个中西结合的想法非常好，非常符合我们云堂集团最初建设的这个理念。不如此次的项目。需要云经理啊！别别别别别，不合适不合适。我那个，我刚来，我还得学习一下。经验可以练，但是好的点子练不出来。我想各位也不。好，就这么定了啊！散会。哎，李总。干嘛？那个，你为什么让我负责这次百年庆典的策划？云经理是耳朵不好，我刚才说的很清楚了，你的设计理念非常符合我们云堂集团的最初的想法。<笑>我当然知道了，就是会议记录嘛，我那本子。如果你让在座各位知道你把他们画作了一只、一只、一只、一只乌龟的话，你觉得你还能留在这里？我当然知道了。周五，你把策划案交给我。周五？有问题？没。酒量好吗？没醉过。很好，今晚陪我去个饭局。大魔头。李总，要是百年庆典顺利完成的话，云经理就您留下来了。这是在帮您一样。郭总，这厉廷琛还真是不知天高地厚。就算他这几年风头无量，但毕竟也是个后起之秀。这么多我们这些老前辈放在眼里，看来今天。必须得给他点颜色看。陆总，后来现在市场不面硬了。进去吧。啊，一会儿千万别睡。林晨，你这架子也太大了。一点也不把我们这些前辈放在眼里，是不是该自己拔伞？不好意思，记住
。那我就勉为其难帮帮他。王总，我敬你。啊，我是小云，是明堂集团的经理。这酒我替他发了。让他别生气了，小云，这人长得漂亮，就漂亮。我看啊，我们云川还是好福气。不如这样，既然能喝，就多喝一点。再这么喝下去也不是办法。嗯。嗯嗯，嗯，嗯，别慌，嗯，别慌，嗯，你走，你放心，我千杯不醉，我今天都你们喝怕了。哟、嗯，这美人年纪不大。口气倒是不小、嗯，我来陪你们喝。闷死了，装醉都不知道吗？能不能喝？不是很能喝。是说胡话了。走，你干嘛呀？你为什么要逞强？为什么不听话？我没有逞强，我就没喝。希望你是警方的母亲。既然你不是，我应该是他勾引。我我哪有勾引你、啊？我的项链怎么在这儿？不会被他发现了吧？有时候，我竟然希望，秦欢的母亲从来都没有出现过。我怎么可以这么自私？金车，你在哪儿呢？要是被他看到，又会惹出一身骚。送你回去吧。那个是新换男朋友，好机会。不要，我最难懂。停车。少爷这是喝了多少酒啊？林小姐，麻烦你了。不用客气，反正我要加入丽家了。
，果果照顾停车，谁照顾啊？这还没你什么事了，你先下去吧。啊，冰小姐，你不回去吗？可是少爷说你不能。听不懂我说话吗？我马上就跟廷真结婚了，我在自己家你也敢多嘴？我我不是这个意思。那冰小姐，你照顾少爷吧，有什么事叫我，我先走了。停车！热吗？热吗？我帮你脱衣服。过了今晚，你就是我的了。小贱人，真碍事！谁让你进来的？滚出去！小贱种，不要管我的事，否则的话，受罪的是你。哎呀，你还敢打我，你不得了了！这是怎么回事啊？怎么好端端的就坐在墙上来了？家里那么多佣人，就没你看着吗？你到底喝了多少酒啊？我就敢动起你！你这样，怎么当上警官的吧？圆圆，你误会廷琛了。廷琛也是因为应酬，今天是经营商会的酒会，廷琛他不去不行的。孩子都这个样子了，你一点都不着急？你是喜欢他亲妈？我敢穿着马屁！一个重做镜子鉴定，一个重做镜子鉴定。现在不是说这些的时候。酒怎么样？请问哪位领导？先生，你不能进，先生。喜欢这孩子，明晓得给我太多了。你晓得。那有多大？到底是怎么回事？铁环在左顽皮也是有分寸的，怎么会突然撞墙壁呢？是,是这样的，我在家解决女窗的时候，突然听到你们把医生小少爷出事了，我就赶到客厅，就看到小少爷躺在那里。我去挨救，所以多问了一遍。我不说小少爷出事的时候没人在这。我想，他被滑了一跤，撞墙不上去把照顾警方的佣人全都给我开了，全都换一批，以后这种事情不许再发生。是，少爷。林车，我们先回去给警环收拾一点生活用品吧。现在怎么这么慌啊？妈咪，妈咪，出事了！锦华哥哥撞到头了。锦华，你可千万不能出事儿啊！锦华，这是怎么了？你是？哦，我是云默默，云汤酒店的经理。呃，他跟我女儿是一个学校的。您是？我是请问他曾爷爷。李总，不好意思，冒昧了。没事，你请坐。哎，我对金华提出了他很喜欢。其实李怀义并不是传闻中的那么苛刻不好说话呀。喜欢，怎么伤成这样了？这孩子从小没有妈妈照顾。有多病多灾的
，那边平城喝醉酒了，睡着了。有王可梦一个人自己在玩，我想用交友法帮他倒霉。我想晚上自杀。既然林平生不能照顾好他，那我带走景环的计划就更要提前了。好在海藻恢复的很快，落他的骨折。要多喝些黑玉汤补补。由于景环受伤，天成一怒之下，把原来所里都辞退了。心安理得，我也不放心。他那个未婚妻，若真的不下毒，就不错了。没事，我周末有空，炖点汤送过来就行。那太好了，麻烦你了，李小姐。您别跟我客气。我跟景环也算投缘，这点事儿算什么？<笑>对不起，景环，都是妈咪不好，这么多年都不在你身边，让你受了这么多苦。你怎么在这儿？啊，我听说景环生病了，我来看看。听说，凌晨两点，你从哪儿听说的景环出事的消息？才过了一个小时，你就到了医院，你到底有什么居心？那是关心这个问题的时候吗？你儿子还在病床上躺着呢，你来质疑我别有用心啊！这是我的家事，你别忘了，你只是我云堂集团旗下的一个小经理。是，你厉家的事儿，我不全公问。但现在是下班时间，我来看看我女儿的同学，一个五岁的小朋友，自己在家撞破了脑袋，您心是真大呀！如果有什么事情呢，就永远见不到你儿子了，知不知道？你知道景环为什么不开口叫你爸爸吗？你给过他安全感吗？他值得你依赖吗？你关心过他吗？如果你不能好好的爱护他，你干嘛把他带到这个世界上来？那他景环的出事，云默默，你管的也太宽了吧！这是我们家的事，你有什么资格在这里指手画脚的？他怎么没有资格？啊，他站在一个母亲角度，叫婷婷怎么转好父亲？你看，他把女儿教的多好，他就有资格说。老人婷婷，你把公司管理好，没错，但是作为父亲这个角色，你要好好想想，你尽全责了吗？既然帮云默默说话，那个贱人简直阴魂不散，竟然连厉怀义也站在他那边了。就算是这样子，那他也不是厉家的人啊。可是阿姨，你也不是厉家的人，你在这儿干什么？小丫头，你在胡说什么呢？我怎么就不是厉家的人了？我可是廷琛的未婚妻呢。未婚妻就是没有结婚的喽。嗯行了，别吵了。景环还要休息，你先回去吧。你也出去吧，这里不需要人。我看景环最想离开的是你。以前这说的没错，你看看你这样子，是当父亲的样子吗？啊！景环受伤的时候你在哪里啊？你喝醉了睡着了是不是？你性格真大。行了，他要留下就留下。你要是想留下来的话，你留下来好了吧？我为什么要留下？我都这么年龄，没空跟你收拾烂摊子，我还想多活两年呢。明白。如此一来，可不就是爹地和妈咪的相处时光了吗？他没发烧。你摸他额头做什么？小孩子生病很容易发烧的，如果真的发烧了，引起肺炎，还有很多并发症的。你到底知道些什么呀？说的好像真的一样，我又不是医生。我妈咪本来是要当医生的。嗯，那后来为什么没有做医生呢？因为有了我，他就没空照顾别的小朋友了，所以就没当医生
。据我所知，现在做医生是要经过七年制正经医科大学毕业，可不是谁想要当医生就可以做医生听车啊，你先回去休息吧，我来照顾金虎。刚刚和他联络联络感情。给我查一下云凤瑶那份亲子鉴定的证明。哟，醒了，没想到当初你是为了生下这龙凤胎才销声匿迹五年的。可真是伟大的母爱呢！你怎么知道？知道什么？我怎么知道？我的傻妹妹，你可真是傻的可爱。那不然，你以为我怎么嫁给你的？竟然冒充警幻亲生母亲的身份、嗯，算你聪明。只要我嫁入了厉家，这云家的家产我都给你。你好啊！原来这一切都是你云瑶的骗局！爷爷，不是你看到这样子的，不是你看到这样子的。你现在给我滚出去！我要把这些都告诉天成，揭穿你所有的骗局。你受够了，让你这孩子们的母亲，我们李家亏了你了。爷爷，你别这么说。好孩子，爷爷一定会还你个公道。爷爷。我是真的喜欢天成，我们结婚以后，我一定会好好孝顺你的。我求求你，求求你不要告诉天成。这种，这种，这只有权势，你不会救我离家的人。乾坤，抗拒从严，说说吧。说什么呀？我什么都没有做呀。是吗？厉怀一死，这怎么回事？我不知道。我去的时候，爷爷已经躺下了。云默默，夫人也在真相，你连老爷子都杀。风影，你别诬陷我，我没有杀人。我诬陷你，我堂堂云家大小姐，一平春的未婚妻，我有什么理由诬陷你？
所有的比我懂的。告诉你，以前是我太年轻重领的圈套，现在你别当恶头。既然你不认罪，那我就帮你认罪。来人，给我好好招待招待他。放开我！你们都不认真的。现在才反应过来，是不是太晚了？给我好好来打。对啊，刘默默怎么样了？李总，刘小姐都在等你。什么？给我查。根据监控显示，确实是两名警察带走的李小姐。不对，这不是警察。你是说，林小姐被人绑架了？个该死的，敢动我厉行琛的女人！给我翻遍全城，也要把人给我找出来！李总，林风扬确实伪造了亲子鉴定，我们的人查到他出入过这栋废楼。如果这一切真的是林风瑶干的，那他为什么要害老爷子？难道老爷子发现了什么？竟敢算计我，我会让你付出代价！该死人呐！别走，刚刚接到紧急电话，林小姐被人丢在警局门口了。我要带到别墅。是，好，没事了。果然是你，才会让我有那种感觉。对不起，是我太傻了。那么轻易的就被人骗？李总，对，对不起，我真的不知道他是哪个人，他身上的伤都不是我们打的。你还杵着干什么？还不赶紧把人放了？是是，马上就放了他。没事了。都怪你，都怪你，没害死爷爷的，不是我。我、哦，你没事吧？好，现在就带你出去。爸爸，我没有杀人，我没有。我相信我的宝贝女儿，怎么会杀人吗？李景琛，我问你，受了这么多苦，我让默默一辈子都原谅你。对不起，叔叔，默默是我儿子的亲生母亲，你不能带走他。可我是他爸。那不要再想。默默，走，快走，走。默默，别走。厉总，早上好啊！昨晚你儿子没在你身边睡，过得还好吗？你说什么？你孩子在我手上，立刻准备十亿现金。钱不是问题，但是如果你敢动我儿子一根毫毛，我绝对让你后悔来到这个世界。不要了，一切都在监控中，目前没有异常。给我去查一下，警环昨天去了什么地方？警环昨天出现在老城区那片区域。他去那里干什么？那里是默默小姐的家。默默，你已经安全了。爸爸，你知道吗？这些年，你受苦了。爸、啊。小心啊！回来的时候家里没人，是不是出去玩去了？什、嗯、么？一定是女朋友带走了自己。默默，你不要着急，爸爸已经报警了。爸爸，我希望看到你和姐姐手足相残。
能报警。李天生要是知道小新也是他的孩子，就会把他带走的。我就算见不到他。我要去找小新，我要去找小新。木木，你干什么去？你快回来！哎呦，秋海，你昨天晚上去老城区干什么了？难道爹爹也发现我和小新回去了？报告命令，全城封锁一公要。是。李总，你是不想要你孩子了？如果不想要，那我就……你找死吗？给我开这种玩笑！看来李总还是不相信。好，那我就给你发一张照片过去，你可看清楚了。我女儿，爸爸，谁被绑架了？静欢，你在这里等我啊，我去就回。哎、啊，静欢，你回来，你去哪儿？啊，你要干什么？王凯，我我要去找小新。不让我这么出去。救他们！来，走。李总，主任，启动一切资源，不管你用什么办法，我要立刻知道于默默的位置。是，李总。李总已经查到了，在城郊一个废弃的村子里，立刻联系警局，派最好的狙击手过去。是。我还没告诉你。你把自己绑上。小心，不怕哦。快点！快点！老实点，是岳父要指使你们的吧？林大小姐的名字也是你们叫的吗？别想耍花招！你知道她是谁的女儿吗？李廷琛，被欠多少钱你不知道吗？岳父要能给你们多少，李廷琛能给你们百倍。小心、啊，小心、啊！对对对，那小女孩。小芳，小心了。云默默，即使爸爸在你身边，也帮不了你。我知道你女儿在哪儿，你一个人过来，一命换一命。你有什么事儿，你冲我来。小新还是个孩子，你爹生的孩子，你都不放过吗？你的野种，我为什么要在乎？你到底还想不想让他活？在哪儿？不去，在哪儿？你一个人过来，让爸爸离开。你监视我？别给我废话，一个人来晨曦没想到你人不仅长得水灵，还是个聪明女人。不过老子早就想过，我要让厉庭深用十亿现金来换他女儿的小命。半个小时了，怎么还没到？这狗崽子是不是不是他的种？你别走开！他会来的，李天成一定会来的
。哎，孩子呢？你怎么知道孩子没死？你的目的是拿钱，杀了他，你拿什么做筹码？还有，你敢杀了他，敢动我厉廷琛的孩子，你还有命花？厉总果然名不虚传嘛。钱我已经准备好了，我看一下表。你别碰他！娘们，就给我靠边！想死就给我老实一点，厉总，这下您能看清楚了吧？要不要拿我们一千金来换？钱我已经准备好了，你出来看一下，我就在楼下。一个人上来，别想耍花招。要不然你就见到你女儿的尸体！来了，老王，二位举起来。别动！你要的钱我带来了，车子也给你备好了。打开。开枪！云风瑶已经被逮捕了，我去给您叫医生。好。